அனைவருக்கும் வணக்கம் புத்தாண்டு நட்சத்திர பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து டுவெண்டி டுவெண்டி ஃபைவ்ல நம்முடைய நட்சத்திரங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்க போகுது அப்படிங்கறத இப்போ டீடெயில பாக்கலாம் இந்த புத்தாண்டு டுவெண்டி டுவெண்டி ஃபைவ் பொறுத்தளவுல புதன் கிழமை உத்திராடம் நட்சத்திரம் கன்னியா லக்னத்துல இந்த வருடமானது பிறகுது அதே தமிழ் மாதப்படி பார்த்தோம்னாக்கா மார்கழி பதினேழாம் தேதி இந்த டுவெண்டி டுவெண்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பிறகுது இந்த வருடத்துல வருட கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சனி ராகு கேது குரு பகவான் இந்த நான்கு முக்கியமான கிரகங்களும் இடப்பெ பண்ணது <laughs> பலன்களும் <laughs> கிடைக்கும் <laughs> கும்பராசி பூரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் இடம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வருடத்துல சனியுடைய சஞ்சாரம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய ராசி மற்றும் நம்முடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடம் இந்த இரண்டு இடங்கள்ல இருக்கும் ஜென்ம சனி விலகுது சோ அது வந்துட்டு நமக்கு இந்த வருடத்துல இருக்கிற ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் அதே போல மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து மே பதினெட்டு வரைக்கும் சனியும் ராகுவும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல டிராவல் பண்ணுவாங்க அதுவும் இரண்டாம் இடத்துல சோ அது கொஞ்சம் நம்ம இந்த வருடத்துல வாட்ச் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டா இருக்கு மேலும் ராகுவுடைய சஞ்சாரத்தை பொறுத்தளவுல இரண்டாம் இடம் ஒன்றாம் இடம் அதாவது நம்முடைய ராசி மற்றும் நம்முடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடம் இந்த இரண்டு இடங்கள்ல இருக்கும் கேதுடைய சஞ்சாரத்தை பொறுத்தளவுல அஷ்டமம் கண்டஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏழாம் இடம் இந்த இரண்டு இடங்கள்ல இருக்கும் எட்டாம் இடம் ஏழாம் இடம் இந்த இரண்டு இடங்கள்ல கேதுடைய சஞ்சாரம் இந்த வருடத்துல இருக்கும் குருவை பொறுத்தளவுல நான்காம் இடம் ஐந்தாம் இடம் இந்த இரண்டு இடங்கள்ல குரு பகவானுடைய சஞ்சாரம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் எனவே இந்த டுவெண்டி டுவெண்டி ஃபைவ்ல இயர்லி பிளானட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நான்கு முக்கியமான கிரகங்களும் மாற்றத்தை பண்ணுது டிரான்சிட் பண்ணுது ஒன்னு மாத்தி ஒண்ணு தொடர்ச்சியா இடப்பயிற்சி பண்ணிட்டே வருது அது இந்த வருடத்துல ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு <laughs> கவலைகள் <laughs> ஏற்பட்டிருந்த கெட்ட பெயர்கள் நம்ம உத்தியோகம் செய்யற இடமா இருக்கட்டும் நம்ம தொழில் செய்யற இடமா இருக்கட்டும் அந்த இடங்கள் ஏற்பட்ட அந்த கரைகள் எல்லாமே இப்ப டோட்டலா விலகும் கெட்ட பெயர்கள் எல்லாமே நிவர்த்தி ஆகும் செய்யாத தப்புக்கு ஏதாச்சும் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அது இந்த காலகட்டங்கள்ல உண்மை தன்மையை வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கும் உங்க மேல தப்பு இல்ல அப்படிங்கிற அந்த உண்மை தன்மையை வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கும் சோ அது நமக்கு இருக்கிற ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் ரொம்ப நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள் இந்த வருடத்துல மே பதினெட்டாம் தேதிக்கு மேல நம்முடைய வாழ்க்கையில மெல்ல மெல்ல ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஜென்ம சனியில ஏற்பட்ட அதிகமான நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள் ஐந்தாம் இடத்துக்கு மேல 
பாத்துக்கு வராரு சோ அது நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் குரு பலம் அதிகரிக்கக்கூடிய காலகட்டம் குரு பகவான் ஐந்தாம் இடத்துல டிராவல் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அதுலயும் இயற்கை சுபர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரு அப்படியே திரிகோண ஸ்தானத்துக்கு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு எனவே இந்த வருடத்துல நிறைய மங்களகரமான விசேஷங்கள் குடும்பத்துல குழந்தை பிறத்தல் காரணமா மகிழ்ச்சி மேல இந்த பூர்வீகம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் இருந்த குழப்பம் இதெல்லாமே நிவர்த்தி ஆகிறது மேல இந்த குழந்தை பாகியத்துல தடை தாமதம் ஏதாச்சும் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த தடை தாமதம் விலகி குழந்தை பாகியம் சார்ந்த வகையில நல்ல செய்தி கிடைக்கிறது மேலும் பிள்ளைகளால ஒரு அனுகூலம் பிள்ளைகளால ஒரு மகிழ்ச்சி பிள்ளைகளுக்கு சுப விசேஷம் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு பிள்ளைகளால பெயர் புகழ் அதிகரிக்கிறது பிள்ளைகள் பற்றிய கவலைகள் குழப்பங்கள் கஷ்டங்கள் இதெல்லாமே டோட்டலா குறைகிறது பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சி சார்ந்த விஷயங்கள்ல மகிழ்ச்சி ஏற்படுறது சோ இதெல்லாமே இந்த வருடத்துல நிச்சயமா அறுவடை செய்யலாம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பூர்வீக சொத்து ரிலேட்டடா இருந்த பிரச்சனைகள்லாம் இப்ப நிவர்த்தி ஆகும் பூர்வீகத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகி ஒரு தெளிவான சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அடுத்து அந்த காதல் உறவுகள்ல இருந்த குழப்பங்கள் ஐந்தாம் இடத்துல அந்த லவ் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அதனால அந்த காதல் உறவுகள்ல இருந்த கசப்பான தன்மைகள் காதல் உறவுகள்ல இருந்த ஒரு புரிதலற்ற தன்மைகள்லாம் விலகி இப்ப வந்து அந்த காதல் உறவும் பலப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த வருடத்துல அதிகம் கடந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம்னாக்கா காதல் உறவால நிறைய மன வருத்தங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அந்த மன வருத்தங்கள்லாம் விலகி ஒரு நிம்மதியான ஒரு சூழ்நிலை இந்த வருடத்துல அப்படியே சாலிடா கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ அது இந்த வருடத்துல இருக்கிற ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் புத்தி தெளிவு ஏற்படக்கூடிய ஒரு காலகட்டமா இருக்கும் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள்ல ஒரு நல்ல ரிசல்ட் நீங்க நிச்சயமா எதிர்பார்க்கலாம் கடந்த வருடம் நீங்க என்ன முடிவு எடுத்தாலும் அது டக்குன்னு கிடைச்சிருக்காது அதை டக்குன்னு செயல்படுத்தி இருக்க முடியாது ஏதோ ஒன்னு மாத்தி ஒண்ணு புது புது தடையா வந்து வந்திருக்கும் அந்த தடை தாமதங்கள் இந்த வருடத்துல அப்படியே சாலிடா குறைய ஆரம்பிக்கும் குறிப்பா பாத்தோம்னா மே பதினான்காம் தேதிக்கு மேல புத்தி தெளிவு ஏற்படும் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள்ல திடமா இருப்பீங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள்ல நல்ல ஒரு ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது நிச்சயமா கிடைக்கும் மேலும் இந்த வருடத்துல அந்த குலதெய்வ வழிபாடு பண்றது ரொம்ப விசேஷம் அது ஐந்தாம் இடத்து குரு வரதுனால ரொம்ப நாளா குலதெய்வ கோயிலுக்கே போகாம இருந்தவங்க கூட இந்த வருடத்துல உருமுறையாச்சு இந்த குலதெய்வ கோயில் வழிபாடுகளை செய்வாங்க சோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமா இருக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா குரு ஐந்தாம் இடத்துக்கு வந்தாலே ஒரு மங்களகரமான விசேஷங்கள் குடும்பத்துல நிறையாவே நடைபெறும் அதுலயும் குரு பகவானுடைய பார்வை அப்படிங்கிறது நம்முடைய ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கும் அது நம்முடைய ராசி மற்றும் நம்முடைய நட்சத்திரத்துக்கு நிச்சயமா நல்ல பலன்களையே செய்யும் எனவே இந்த வருடத்துல தந்தையால ஆதாயம் இருக்கும் தந்தை சார்ந்த வகையில இருந்த கவலை குழப்பங்கள் டோட்டலா குறைய ஆரம்பிக்கும் தந்தையுடைய முழு ஒத்துழைப்பும் நமக்கு இந்த வருடத்துல நிச்சயமா கிடைக்கும் இந்த தங்க அணிகலன்கள்லாம் அடகுல இருக்குனாக்கா அந்த தங்க அணிகலன்களை திருப்பி மீட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த ஒன்பதாம் இடம் தந்தையார் ஸ்தானம் பாகிய ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒன்பதாம் இடத்துல குரு பார்வை இருக்கிறது புதுசா அணிகலன்கள் குறிப்பா தங்க அணிகலன்கள் வாங்குறது அப்படி இல்லாம் ஆல்ரெடி இருந்த தங்க அணிகலன்கள் ஏதாச்சும் அடகுல இருக்குன்னா அதை திரும்ப மீட் எடுக்கிறது அதுக்கெல்லாம் ஒரு பேவரான காலகட்டமா இருக்கும் மேலும் குரு பகவானுடைய சப்தம பார்வை அப்படிங்கிறது நம்முடைய ராசிக்கு பதினோராம் இடத்துல இருக்கும் லாப ஸ்தானத்துல குருடைய பார்வை இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அதுலயும் லாபாதிபதி இரண்டாம் அதிபதி ஐந்தாம் இடத்துல இருந்து நம்முடைய ராசிக்கு லாப ஸ்தானத்தை தன்னுடைய சப்தம பார்வையில பாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு ஆனா சனி பகவானுடைய பார்வையும் இந்த வருடத்துல லாப ஸ்தானத்துல இருக்கும் அதனால பொருளாதாரம் வந்தாலும் அது ஈக்குவலான செலவுக்கு இழுத்துட்டு போயிடும் ஆனா ஜென்ம சனியில இருந்த பொருளாதார நெருக்கடி இந்த வருடத்துல நிச்சயமா இருக்காது பொருளாதாரம் வரும் அதுக்கு ஏற்ற செலவும் பயனுள்ள செலவுகளாக நிச்சயமா இருக்கும் ஜென்ம சனியில நம்ம செய்யற செலவுலாம் அர்த்தமற்ற செலவுகளா இருந்திருக்கும் நிறைய தண்ட விரைய செலவுகளா இருந்திருக்கும் அசுப செலவுகளா இருந்திருக்கும் ஆனா இந்த வருடத்துல செய்யக்கூடிய செலவுகள் அர்த்தமுள்ள செலவுகளா இருக்கும் பயனுள்ள செலவுகளா இருக்கும் தேவையுள்ள செலவுகளா இருக்கும் குரு பார்வை லாபத்தில் இருக்கிறதுனால பொருளாதார தடை அப்படிங்கிறது பெருசா இருக்காது பணம் ஒரு பக்கம் நமக்கு அப்படி ஒரு மாதிரி கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே போல சனி பார்வையும் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த பொருளாதாரம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல ஒரு சில தடுமாற்றங்கள் அப்படி மேலோட்டமா வெளிப்படும் அதாவது இன்னைக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு நமக்கு கிடைக்கும் கொஞ்சம் டிலே வாங்கி கிடைக்கும் அவ்வளவுதானே தவிர மற்றபடி பொருளாதாரம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல பெருசா தடுமாற்றங்கள் இருக்காது எனவே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஃபைவ் கம்பேர் பண்ணும்போது நிச்சயமா பொருளாதார ரீதியா ஒரு நல்ல வளர்ச்சி நிறைந்த ஒரு காலகட்டமா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு சம்பள உயர்வு பதவி உயர்வு மேலும் உத்தியோகம் இல்லாதவர்களுக்கு உத்தியோக வாய்ப்பு பொருளாதாரத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு தேவையான ஏதோ ஒரு வகையான ஆதார ஊற்று அப்படிங்கிறது இந்த வருடத்துல நிச்சயமா கிடைச்சிடும் சோ அது
போது பரவாயில்லை சூழ்நிலைகள் ஓரளவுக்கு நமக்கு நியூட்ரல் ஆகுது மெல்ல மெல்ல மாற்றத்தை நம்ம நிச்சயமா எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த டுவெண்ட்டி இருக்கிற ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் அதுலயும் குரு பலம் நமக்கு ரொம்ப சிறப்பா கிடைக்குது இந்த வருடத்துல குரு பலம் நல்ல நிலையில இருக்கிறதுனால இந்த வருடத்துல பெருசா ஸ்ட்ரகிள் ஆன சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்படாது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ற ஒரு கெப்பாசிட்டி நிச்சயமா இந்த வருடத்துல கிடைக்கும் எனவே பாசிட்டிவான விஷயத்தை பொறுத்தளவுல குரு பலம் நமக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு அது நமக்கு இந்த வருடத்துல இருக்கிற ஒரு பெரிய பாசிட்டிவான விஷயம் அடுத்து நெகட்டிவான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா இந்த வருடத்துல எதுல நம்ம ரொம்ப அதிகமா கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள்ல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு ஜென்மத்துல ராகுடைய சஞ்சாரமும் சனியுடைய சஞ்சாரமும் இருக்கு மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது சனி பயிற்சி ஆயிடுறாரு அதே போல மே பதினெட்டு ராகு நம்முடைய ராசிக்குள்ள என்றாகிறாரு எனவே மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுக்கு மேல சனி ராகு ரெண்டும் இரண்டாம் இடத்துல கூட்டணியா இருக்கும் மே பதினெட்டுல ராகு கேது பயிற்சி ராகு நம்முடைய ஜென்மத்துக்கு வந்துருவாரு எனவே இந்த வருடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவசர முடிவுகள் எதுலயும் எடுக்கக்கூடாது எல்லாத்திலயும் நிதானமா செயல்படணும் அதிகமான கோபம் வெளிப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த கோபமான மனநிலையை டோட்டலா ஜீரோ பண்ணிக்கிறது சிறப்பு அவசரப்பட்டு வார்த்தைகளை வெளியிட்டு கூடாது வாக்கு ஸ்தானத்துல சனியுடைய சஞ்சாரம் இருக்கு அதனால அவசரப்பட்டு நம்ம வார்த்தைகளை வெளியிட்டு பிறகு அதுக்காக வருத்தப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எனவே இந்த வருடத்தை பொறுத்த அளவுல அவசரப்பட்டு வார்த்தைகளை வெளியிட வேண்டாம் யாருக்கும் எது சார்ந்த வகையிலும் வாக்கு கொடுக்காதீங்க இந்த விஷயத்த நான் பண்ணி தரேன் இந்த விஷயத்த நான் பொறுப்பெடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுக்குமே வாக்கு கொடுக்காதீங்க அப்படி வாக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வருதுன்னா அந்த இடத்துல இருந்து நைசா நழுவி வர்றது நல்லது பார்த்து சொல்றேன் யோசிச்சு சொல்றேன் இப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நல்ல ஆன்சர் கொடுத்துட்டு நீங்க அப்படியே அந்த இடத்தை விட்டு நழுவி வர்றது சிறப்பு கொடுக்கிற வாக்கை இப்ப காப்பாற்ற முடியாது அது இந்த வருடத்துல இருக்கிற ஒரு பெரிய மைனஸா இருக்கு அதனால யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்காம இருக்கிறது சிறப்பு வாக்குவாதங்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அதிகமா பேசக்கூடாது அமைதியா செயல்படுறது சிறப்பு இந்த சனிக்கிழமை தோறும் மௌன விரதம் இருக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் அதுவும் வாக்கு ஸ்தானத்துல சனி வந்துட்டாலே மௌன விரதம் அதிகமா இருக்கிறது நல்லது இந்த வருடத்தை பொறுத்த அளவுல மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து மே பதினெட்டு வரைக்கும் குடும்பம் சார்ந்த அனைத்து விஷயத்திலயும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் குடும்பத்துல புது புது விதமான குழப்பங்கள் வந்துட்டு போறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னாக்கா மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து மே பதினெட்டு வரைக்கும் ஏன்னா சனியும் ராகுவும் இரண்டு பாவ கிரகங்களும் நம்முடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்துல சஞ்சாரம் செய்து இது நிச்சயமா நான் பெரிய மைனஸா தான் பாக்குறேன் இந்த வருடத்துல மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து மே பதினெட்டு வரைக்கும் நிச்சயமா குடும்ப வாழ்க்கை சார்ந்த அனைத்து விஷயத்திலயும் ரொம்ப கவனமாகவும் நிதானமாகவும் இருக்கணும் நான் இதை எதுக்காக ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்றேன்னாக்கா இந்த டுவெண்டி டுவெண்டி ராகு நம்முடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்துல இருந்தாரு ராகு வந்துட்டு ஒரு அதிகமான பாவ கிரகம் கொடும்பாவில ராகு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இடத்தை பிடிப்பாரு ராகுக்கு வந்து கோடி தோஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க கொடும்பாவில ராகு வந்து முதலிடத்துல வச்சிருக்காங்க அந்த ராகு இரண்டாம் இடத்துல இருந்தப்போ குடும்ப வாழ்க்கை ரீதியா நிறைய குழப்பங்கள் கடந்த காலகட்டங்கள்ல நிச்சயமா நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம் குடும்பத்துல நிறைய குழப்பம் நிறைய பிரச்சனை குடும்பத்துல ஒரு நிம்மதி இல்லாத சூழ்நிலை குடும்பத்துல தொடர்ச்சியா ஏதாச்சும் விரைய செலவு ஏற்படுறது குடும்பத்துல அதிகமான வறுமையான நிலை ஏற்படுறது அதிகமா வாக்குவாதம் ஏற்படுறது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்குள்ள ஒரு கலக்கம் குழப்பம் இப்படிதான் அந்த டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஒரு மாதிரி ஒரு கலவையான அனுபவத்தை நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி அப்படியே கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்த டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ராகுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கக்கூடிய இயற்கை அசுபர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சனி பகவானுடைய டிரான்சிட் அப்படிங்கிறது நம்முடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்துல இருக்கும் சனியும் ராகுவும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுறாங்க பெரிய மைனஸா தான் பாக்குறேன் இது பெருசா நம்ம ஃபேவரா எடுத்துக்கவே முடியாது நிச்சயமா இது நிச்சயமா அந்த குடும்ப வாழ்க்கை சார்ந்த வகையில ஏதோ ஒரு மாதிரியான கவலையையும் கலக்கத்தையும் ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னா மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து மே பதினெட்டு அதனாலதான் இந்த டைம் பீரியட நான் ரொம்ப வலியுறுத்தி உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இந்த டைம் பீரியட்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் அமைதியா இருக்கிறது சிறப்பு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது ஃபேமிலி விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது வெளில ஏதோ பிசினஸ் ரிலேட்டடாவோ அப்படி இல்லைனா ஏதோ ஒரு உத்தியோகம் ரிலேட்டடாகவோ வெளியில போறது வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னா இந்த மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து மே பதினெட்டு இந்த டைம் பீரியட்ல ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம கொஞ்சம் பிரிஞ்சு இருக்கிறது சிறப்பு ஏன்னா இரண்டு பாவ கிரகங்கள் இரண்டாம் இடத்துல இருக்கும்போது அது நிச்சயமா ஒரு பெரிய குழப்பத்தை பண்ணும் அதுலயும் மீன ராசிக்கு சனி வரது முப்பது வருஷத்துக்கு ஒரு வாடி தான் எனவே இந்த வருடத்துல இந்த சனி ராகு இணையிறது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு அதுலயும் நம்ம ராசிக்கு நம்முடைய நட்சத்திரத்துக்கு இரண்டாம் இடமா மீன ராசி வர்றதுனால
கிரகமும் இருக்கக்கூடாது அப்படி பாவ கிரகம் இருந்தாலும் சுப கிரகத்துடைய பார்வை வாங்கியிருந்தா அது பிரச்சனை இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆனா இந்த வருடத்துல ஏழாம் இடத்துல கேதுடைய சஞ்சாரம் எந்த சுப கிரகமும் ஏழாம் இடத்தை பார்க்கல எனவே இந்த வருடத்தை பொறுத்தளவுல இந்த திருமண முயற்சி சார்ந்த விஷயங்கள்ல கவனமா இருக்கணும் திருமண முயற்சியில ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் குழப்பங்களும் ஒரு சில தடுமாற்றங்களும் ஏற்பட்டு வாய்ப்பு இருக்கு எனவே இந்த திருமண முயற்சி சார்ந்த விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் நிதானமா செயல்படுறது நல்ல பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் அதே போல வாழ்க்கை துணை திருமண மாணவர்களா இருக்கீங்கன்னாக்கா வாழ்க்கை துணை சார்ந்த விஷயங்கள்ல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் வாழ்க்கை துணையுடைய உடல் ஆரோக்கியம் மன ஆரோக்கியம் எல்லாத்திலயும் கவனம் வச்சுக்கிறது சிறப்பு முடிஞ்ச வரைக்கும் வாழ்க்கை துணையோட எந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடும் இல்லாம அவர்களை அனுசரிச்சு செயல்படுறது நல்ல பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் வாழ்க்கை துணையால ஒரு சில மன வருத்தங்கள் இந்த வருடத்துல வெளிப்படுறது வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால வாழ்க்கை துணை சார்ந்த விஷயங்கள்ல கவனமா இருக்கணும் மேலும் சகிப்பு தன்மை இந்த வருடத்துல கொஞ்சம் அதிகமா தேவைப்படும் விட்டு கொடுத்து அனுசரிச்சு போகக்கூடிய மனோபக்குவத்தை நம்ம அதிகமா வளர்த்துக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு அதே போல ஏழாம் இடத்துல கேது இருந்தாக்கா நண்பர்களால ஒரு சில மன வருத்தங்கள் ஏற்படலாம் நண்பர்கள் சார்ந்த அனைத்து விஷயத்திலையும் கவனமா இருக்கணும் நண்பர்களை நம்பி எந்த விஷயத்திலையும் இறங்க கூடாது மேல இந்த பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு ஏதாச்சும் பிசினஸ் பண்றீங்கன்னா இந்த வருடத்துல அதை மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது சிறப்பு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுட்டு எந்த விஷயத்திலயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப கவனமா இருந்துக்கணும் மேலும் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள்ல ரொம்ப திடமா இருக்கணும் ஏன்னா அடிக்கடி பிளான் மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ராகு வந்து ஜென்மத்தில இருந்து ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷன் கொடுப்பாரு குரு தெளிவா கொடுப்பாரு மீண்டும் ராகு கன்ஃபியூஷனுக்குள்ளேயே எழுத்துட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு மனநிலையை தெளிவா வச்சுக்கோங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னா அதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்து அந்த விஷயத்த கடைசி வரைக்கும் செஞ்சு அதுல வெற்றி அடைகிறது சிறப்பு கண்டினியூஸா அந்த விஷயத்த பண்ணணும் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு இறங்கிட்டு பின்வாங்க கூடாது சோ இதுல நீங்க ரொம்ப கிளியரா இருந்துக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த குழப்பமான மனநிலையை தவிர்த்து தெளிவான மனநிலைக்கு வரதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க சோ அதுவே நமக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் நிச்சயமா பெற்றுக் கொடுக்கும் அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா ஹெல்த் உடல் ஆரோக்கியத்துல டிஃபால்ட்டா நம்ம கவனமா இருந்துக்கிறது சிறப்பு ஏழரை சனி இன்னும் நமக்கு முடியல ஜென்ம சனி தான் முடிஞ்சிருக்கு ஏழரை சனி இன்னும் ரெண்டரை வருஷத்துக்கு இருக்கு நமக்கு பாத சனி நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமா இருக்கும் இந்த ட்வெண்ட்டி உடல் ஆரோக்கியத்துல கொஞ்சம் கவனம் வச்சுக்கிறது சிறப்பு குறிப்பா சொல்லணும்னா மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து மே பதினெட்டு இந்த டைம் பீரியட்ல அதிகமான கவனமா இருக்கணும் உடல் ஆரோக்கியம் மன ஆரோக்கியம் இது ரெண்டுலயுமே ரொம்ப கவனமா இருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பான பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் இந்த வருடத்தை பொறுத்தளவுல தலை முகம் சார்ந்த விஷயங்கள் மேலும் இந்த கண் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் குறிப்பா சொல்லணும்னா கண் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இரண்டாம் இடம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய கண்களை குறிக்கக்கூடிய இடம் ஆகவே இந்த கண் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ரொம்ப கவனமா இருந்துக்கணும் இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்ல நிறைய பேருக்கு இந்த கண் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஏதாச்சும் சிகிச்சைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுறது வாய்ப்பு இருக்கு அதே போல இந்த முகம் சார்ந்த அனைத்து விஷயத்திலயும் ரொம்ப கவனமா இருந்துக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு அதே போல ஏழாம் இடத்துல கேதுடைய சஞ்சாரம் இருக்கும் இந்த வருடத்துல மே மாதத்துக்கு மேல அஷ்டமத்துல கேதுடைய சஞ்சாரம் இருக்கு எனவே இந்த வருடத்துல இந்த கழிவு நீக்க உறுப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மேலும் இந்த ஜீரண உறுப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இதுல எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கிறது சிறப்பு உடலுக்கு ஒத்து வராத உணவு வகைகளை சாப்பிடக்கூடாது உணவே விஷமா மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆகவே உணவு முறைகள்ல அதிகமான கவனம் செலுத்தணும் நம்முடைய உடலுக்கு எதெல்லாம் ஒத்து வராதோ அதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிடுறது நல்ல பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் குறிப்பா மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து மே பதினெட்டு அந்த டைம் பீரியட்ல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஏன்னா சனியுடைய பார்வையும் அஷ்டமத்தில் இருக்கும் சோ அந்த டைம் பீரியட் கொஞ்சம் அதிகமான கவனமா இருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியிடங்கள்ல சாப்பிடுறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க டயத்துக்கு சாப்பிடுங்க நல்ல உணவுகளா சாப்பிடுங்க நீங்களே ஓனா பிரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடுங்க அது நல்ல பலன்களை உங்களுக்கு நிச்சயமா பெற்றுக் கொடுக்கும் அடுத்தது எதுலயும் கேர்லெஸ்ஸா இல்லாம எல்லாத்திலயும் கவனமா இருக்கணும் எங்கெல்லாம் நீங்க அலட்சியம் காட்டுறீங்களோ அந்த இடங்கள்ல உங்களுக்கு அடி விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எல்லா விஷயத்திலயும் நீங்க கேர்லெஸ்ஸா இல்லாம எல்லா விஷயத்திலும் ரொம்ப கவனமா இருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பான பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் ஓவரால் அந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பொறுத்தளவுல பாசிட்டிவான விஷயமும் நமக்கு நிறைய இருக்கு அதே போல மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து மே பதினெட்டு இந்த டைம் பீரியட் நிச்சயமா ஒரு சேலஞ்சிங்கான டைம் பீரியடா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அந்த டைம் பீரியட மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் பக்குவமா கடந்து வருது சிறப்பு அடுத்ததா ரெமெடிஸ் பரிகாரம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த வருடத்தை பொறுத்தளவுல ஏழரை சனி நடந்துட்டு இருக்கு ஏழரை சனி நடந்துட்டு இருந்தாலே இந்த
நம்மளுடைய வயிறு நீங்க குளிர வச்சீங்கனாலே போதும் அது நிச்சயமா நமக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஒரு பெரிய மன நிம்மதியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அந்த குளிர்ந்த வயிறு உங்களை வாழ்த்தும் பொழுது சனி செய்யக்கூடிய தோஷமா இருக்கட்டும் ராகு கேது செய்யக்கூடிய தோஷமா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் அப்படியே பறந்து போயிடும் அதனால உணவு தானமா கொடுக்கறது கோடி புண்ணியம் அதுலயும் பசியோட வாடி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தேடி போய் கொடுக்கணும் ரொம்ப பசியோட வாடி இருக்கிறவங்களை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எல்லாம் தேடி போய் அவங்களுக்கு உணவு பரிமாறி அவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்க நல்லா சாப்பிட வச்சீங்கனாலே போதும் அவங்களுடைய வயிறு வாழ்த்துனாக்கா இந்த ஏழரை சனியுடைய பாதிப்பு எல்லாம் டோட்டலா குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால இந்த டைம் பீரியட்ல நீங்க தெய்வ வழிபாடு பண்ணாலும் சரி பண்ணலாலும் சரி உணவு தானம் பண்ணுங்க இறங்கி போய் தேடி போய் உணவு தானம் பண்ணுங்க அது நிச்சயமா நமக்கு கோடி புண்ணியத்தை பெற்றுக் கொடுக்கும் அடுத்தது இந்த வருடத்துல மே பதினெட்டு ராகு கேது பயிற்சி அந்த டைம் பீரியட்ல ராகு கேது ஆலயங்களுக்கு போயிட்டு வர்றது ரொம்ப சிறப்பு ராகு கேது இருக்கக்கூடிய ஆலயங்களுக்கு போய் ராகு கேது வழிபட்டு வர்றது ரொம்ப சிறப்பு பெரும்பாலும் சிவாலயம் போயிட்டு வர்றதே ரொம்ப விசேஷமான பலன்களை நமக்கு செய்யும் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் நமக்கு கிரியேட் ஆகும் அதே போல இந்த கோவில் பரிகாரம் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துலாம் போகாதீங்க அதே போல இந்த ஃபேமிலி எல்லாம் ஒன்னா அழைச்சிட்டு போக கூடாது நீங்க தனியா போயிட்டு வாங்க லோ ரிஸ்க்ல போயிட்டு வரணும் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து அதிகமா டிராவல் பண்ணி எல்லாம் போக வேண்டாம் அதெல்லாம் அட்வைசபிளே இல்ல உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஆலயம் இருக்கு அப்படி இல்ல அந்த இடத்துக்கு நான் போக வேண்டிய வேலை இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அப்படியே அந்த வேலையும் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஆலயத்துக்கு போயிட்டு வர்றது சிறப்பு இந்த பரிகாரம் பண்றதுக்காகவே நீங்க ரிஸ்க் எடுத்து ஃபேமிலி எல்லாம் அழைச்சிட்டு எல்லாம் போறது எல்லாம் அட்வைசபிள் கிடையாது அதை நீங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க கோவில் குளங்களுக்கு போறது மன அமைதியை பெருக்கிக்கிறதுக்கு தான் அது ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துக்கலாம் நீங்க போக வேண்டாம் அதுதான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து ரொம்ப தூரமா இருக்குன்னா கோயில் அந்த பக்கம் போக வேண்டிய வேலை இருந்துச்சுன்னா அப்படியே போயிட்டு ஒரு அட்னஸ் போட்டுவாங்க வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே ஆலயங்கள் இருக்குனாக்கா அதை தினந்தோறும் அப்படி நடைப்பயணமா போய் அப்படியே வழிபட்டு வர்றது ரொம்ப சிறப்பு மற்றபடி இந்த பரிகாரங்கள் செய்யறதுக்கு ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் நீ அப்படி ரிஸ்க் எடுத்து பண்றதா இருந்தாக்கா அன்னதானம் பண்ணுங்க நிறைய உணவு தானம் பண்ணுங்க பசித்தவர்களுக்கு உணவு கொடுங்க அதுலயுமே நிறைய சேலஞ்சிங் நிச்சயமா ஏற்படும் இந்த உணவு அப்படியே அவங்க கையில கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்குள்ள நம்ம ஒரு வழி ஆயிடுவோம் கிரகங்கள் அப்படியே நம்மள அதை செய்ய விடாம ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு அப்படியே தடை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம பண்ணும்போது நிச்சயமா நல்ல பலன்களை அறுவடை செய்ய முடியும் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பரிகாரங்கள் அப்படி எல்லாம் உணவு தானங்கள் எல்லாம் பண்ண போறீங்கன்னா வண்டி வாகனங்கள்ல பயணிக்கும் போது நிச்சயமா ரொம்ப கவனமா அலர்ட்டா போறது நல்லது கவனச்சிதறல் இல்லாம மன அமைதியோட நிதானமா செயல்படுறது நல்லது அடுத்தது என்ன ரெமெடிஸ் பண்ணலாம்னாக்கா தினமும் மெடிடேஷன் பண்ணுங்க அது ஒரு சிறந்த பரிகாரம் காலையில எந்திரிச்சு நல்ல மெடிடேஷன் பண்ணுங்க நல்ல மூச்சு பயிற்சி பண்ணுங்க அந்த ஏழரை சனியில நல்ல மூச்சு பயிற்சி பண்ணணும் நிச்சயமா நல்ல ஆக்சிஜன் வந்து நம்முடைய மூளைக்கு போகணும் அந்த அளவுக்கு நல்ல மூச்சு பயிற்சி பண்ணணும் அது நமக்கு ஒரு சிறந்த பரிகாரமா இருக்கும் காலையில எந்திரிச்சு சின்ன சின்ன உடற்பயிற்சி பண்றது உடலுக்கு அதிகமா அசைவு கொடுக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு சிறந்த பரிகாரம் அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா உணவு முறைகள்ல கவனம் செலுத்துறது நல்ல பரிகாரம் இதை எதுக்கு நான் வலியுறுத்தி சொல்றேன்னா நம்முடைய ராசி நம்முடைய நட்சத்திரம் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷனை பொறுத்த அளவுல நிறைய பேர் வெளியிடங்கள்ல சாப்பிடறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா ஜென்ம சனியில சொந்த ஊர்ல இருக்க முடியாது இடம் விட்டு இடம் ஊர் விட்டு ஊடு நாடு விட்டு நாடு போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கும் நிறைய பேர் இடமாற்றம் அடைந்துதான் இருப்போம் அதனால நிறைய பேர் வந்து வெளியிடங்கள்ல சாப்பிட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உணவு முறைகள்ல கவனம் செலுத்துறது ஒரு சிறந்த பரிகாரம் உணவு முறைகள்ல ஒரு கட்டுக்கோப்பு இருக்கணும் நல்ல உணவு முறைகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களே ஓனா பிரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடுறது நல்லது அதுவே உங்களுக்கு வந்துட்டு உடல் ஆரோக்கிய ரீதியா நல்ல வளர்ச்சியை கொடுக்கும் அது ஒரு சிறந்த பரிகாரம் இதுல நீங்க கொஞ்சம் கவனம் வச்சுக்கோங்க சொல்லிருக்க விஷயங்கள்ல நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ற விஷயம் எதுனாக்கா உணவு தானம் கொடுக்கிறது நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துல கேர் எடுத்துக்கிறது நல்ல உணவா நம்ம சமைச்சு சாப்பிடுறது இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் மற்றபடி இந்த ஆலயங்களுக்கு போய் நீங்க தெய்வத்தை வழிபடுறது குலதெய்வ வழிபாடு பண்றது இதெல்லாம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் ஆன்மீக ரீதியா சொல்ல வேண்டிய விஷயமும் சொல்லிட்டேன் பிராக்டிக்கலா சொல்ல வேண்டிய விஷயமும் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு எது கரெக்டா இருக்கும்னு தோணுதோ அதை முழு மனதோட முழு நம்பிக்கையோட செய்யுங்க நிச்சயமா நல்ல பலன்கள் அப்படிங்கறது கிடைக்கும் அடுத்தது தசா புக்தி சம்பந்தமான ஒரு சின்ன விளக்கத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன் பொதுவா நம்முடைய ஜாதக படிதான் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையானது பயணம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு தசை மாத்தி மாத்தி நமக
விபத்து சார்ந்த விஷயமோ ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு குற்றமான பலன் அப்படிங்கிறது ஏற்படுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆறு எட்டு பனிரெண்டு இந்த தசாபுக்தி நடக்கிறவங்க ஏழரை சனி காலகட்டத்திலையும் ஜென்ம ராகு கேது இந்த டைம் பீரியட்ல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா மாரகாதிபதி தசை நடந்துச்சுன்னா ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் பாதகாதிபதி தசை நடந்துச்சுனாக்கா ரொம்ப கொஞ்சம் கவனமா செயல்படுறது நல்ல பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் பாதகாதிபதி தசை நடந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பாதுகமான பலன்கள் கலந்து வரும் மாரகாதிபதி தசை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கறது வாய்ப்புகள் இருக்கு எனவே ஜோதிட சாஸ்திரப்படி ஆறு எட்டு பனிரெண்டு இந்த இடத்துக்குரிய தசை நடக்காம இருக்கிறது சிறப்பு மாரகாதிபதி பாதகாதிபதியுடைய தசை நடக்காம இருக்கிறது சிறப்பு இந்த மாரகாதிபதி பாதகாதிபதி அப்படிங்கிறது லக்ன வயசா மாறுபடும் எனவே உங்களுடைய ஜனனகால ஜாதகத்துல என்ன தசை நடக்குது பேவரான தசையா இல்ல அன்பேவரான தசையா அப்படிங்கறத உங்களுடைய குடும்ப ஜோதிடத்தை ஒரு வாட்டி அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்தார் போல உங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் நீங்க வச்சுக்கிறது சிறப்பு கோச்சாரத்தை மட்டும் பார்த்து எந்த ஒரு முடிவையும் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க கோச்சாரம் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு அவேர்னஸ்க்காக பண்றது தான் கோச்சாரம் அப்படிங்கிறது இந்த டைம் பீரியடு நம்முடைய ராசி மற்றும் நம்முடைய நட்சத்திரத்துக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அவேர்னஸ்க்காக கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் தான் அது நூறு சதவீதம் நமக்கு நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஜனனகால ஜாதகத்துல நடக்கக்கூடிய தசாபுக்திகள் தான் முடிவு பண்ணும் அதனால கோச்சாரத்தை மட்டும் பார்த்து எதையும் குழப்பிக்காதீங்க ஏதாச்சும் முக்கியமான மாற்றங்கள் பண்ணணும் இல்ல முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கணும்னாக்கா அது இந்த ஏழரை சனி காலகட்டத்தில் கூட அதை பண்ணலாம் எடுக்கலாம் ஆனா உங்க ஜனனகால ஜாதகத்துல நல்ல திசை நடக்கணும் அப்படி நடந்தால் நீ எந்த மாற்றத்தை வேணாலும் தைரியமா எடுக்கலாம் ஒரு சில தடுமாற்றங்கள் இருந்தாலும் ரிசல்ட் நமக்கு ரொம்ப பேவரா தான் அமையும் அதனால நீங்க ஏதாச்சும் முக்கியமான முடிவுகளையும் மாற்றங்களையும் பண்ண போறீங்கன்னா உங்க ஜனனகால ஜாதகத்தை உங்க குடும்ப ஜோதிடத்தை கொடுத்து உங்களுக்கு நம்பிக்கையான ஜோதிடத்தை கொடுத்து தெளிவா ஒரு வாட்டி அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன தசை நடக்குது அப்படிங்கறத ஒரு வாட்டி கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க பொதுவா ஆறு எட்டு பனிரெண்டு பாதுகாதிபதி மாரகாதிபதி இந்த தசை நடந்தா நிச்சயமா அது கெடுதல தான் பண்ணும் மற்றபடி யோகாதிபதி தசையோ லக்ன சுபர் தசையோ நடந்துச்சுனா நிச்சயமா நல்ல பலன்களை நமக்கு செய்யும் இதை போதும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இது ஒரு சின்ன ஒரு கிளாரிஃபைக்காக நான் உங்களுக்கு தெளிவா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓவரால் அந்த டுவெண்டி டுவெண்டி பொறுத்தளவுல நம்முடைய ராசி மற்றும் நம்முடைய நட்சத்திரம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் கேட்டகரியில தான் வருது ஜென்ம சனியோட ஒப்பிடும் போது இந்த பாத சனி நிச்சயமா நமக்கு நல்ல பலன்களை செய்யும் பெருசா குற்றம் இல்ல மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து மே பதினெட்டு அந்த டைம் பீரியட் மட்டும் கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருக்கணும் அது மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கேன் ஆனா மே மாதத்திற்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் நிச்சயமா நம்ம லைஃப்ல ஒரு சின்ன சின்ன வளர்ச்சிகளை மெல்ல மெல்ல கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ஏன்னா குரு பலம் சிறப்பா இருக்கு அதனால மே பதினெட்டுக்கு மேல நல்ல மாற்றம் நல்ல வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது இருக்கும் மே பதினெட்டு வரைக்கும் கொஞ்சம் அலர்ட்டா கவனமா இருக்கிறது நல்ல பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் வாழ்த்துக்கள் மேலும் நம்முடைய சேனல் இதுக்கு முன்னாடி இந்த புத்தாண்டுக்கான ராசி பலன் ரொம்ப டீடைலா ரிலீஸ் பண்ணிருக்கும் உங்களுடைய ராசி மற்றும் உங்களுடைய லக்னம் இது ரெண்டையும் நீங்க ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அதுல ரொம்ப டீடைலா ரொம்ப கிளியரா ஒரு ஒரு டாபிக் வைஸா நான் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் பதிவை நீங்க பாக்கலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்றேன் அப்படியே நம்முடைய சேனல் அவைலபிளா இருக்கும் அப்படிதான் நம்முடைய பிளே லிஸ்ட செக் பண்ணி பாருங்க அதுல நியூ இயர் பிரிக்ஷன் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அதுல பனிரெண்டு ராசிக்குமான பலன்கள் இருக்கு உங்களுடைய ராசி உங்களுடைய லக்னம் அது ரெண்டையும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாருங்க அதுல இன்னும் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் ஃபைனலி வெரி லிமிட்டட் டைம் ஸோ பி கூல் ஸ்டே ஹாப்பி